కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది బాధపడ్డారు చాలా ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ మీ మీద ఒక ట్రోల్ కూడా జరగలేదు బట్ బీజేపీకి పోవడం అనేది తర్వాత అది కూడా కామ్గా అయిపోయింది రెండు నెలలు మీరు ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా మాకు కూడా క్లారిటీ లేదు కానీ ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే నిర్దిష్టమైన సమాధానం నా దగ్గర కూడా లేదు కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవము బీజేపీలో ఇవ్వడలేకపోయినాను ఐ ఫెల్ లిటిల్ సఫకేటెడ్ ఇవ్వడలేకపోయినాను ఒకటి మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ఆల్టర్నేట్ పాలిటిక్స్ అని ఏదైతే నినాదంతో వచ్చినటువంటి బీజేపీ ఆల్టర్నేట్ పాలిటిక్స్ అనుగుణంగా అంతర్గతంగా పార్టీలో రాజకీయ ధోరణులు ఉన్నట్టుగా మాత్రం కనబడిన రెజిగ్నేషన్ లెటర్లో కూడా నేను స్పష్టంగా రాసినాను దానికంటే ముఖ్యంగా కూడా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సరే నేను ఫిఫ్త్ నాడు రిజైన్ చేసిన సిక్స్త్ నాడు ఢిల్లీకి పోయినా సెవెంత్ నాడు జాయిన్ అయినా మళ్ళీ ఇవాళ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జరిగింది ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ జరిగిపోయింది ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో ఒక చర్నింగ్ ఒక మదనం అన్ని జరిగిన తర్వాత నాకు అనిపించింది నేను కాంగ్రెస్ చూసిన బీజేపీ చూసిన టీఆర్ఎస్ చూసిన మిగతా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కూడా క్లోజ్గా అనలైజ్ చేసిన బెస్ట్ సూటెడ్ లీడర్ ఫర్ తెలంగాణ కేసీఆర్ అని మాత్రం స్పష్టంగా అనిపించింది అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ కమిట్మెంట్ కన్విక్షన్ అంటే మీరు బీజేపీకి పోయినప్పుడు కాంగ్రెస్ వీడినప్పుడు మిమ్మల్ని చాలా జెన్యున్గానే చూసారు అన్యాయం జరిగింది అనేది మీరు చెప్పిన ప్రతి కాజును కూడా తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ కూడా చాలా బాగా స్వీకరించారు బట్ ఇప్పుడు పోవడం ఒక లీడర్లు కరెక్ట్ ఇప్పుడు హాట్ హాట్గా నడుస్తున్న మునుగోడు ఎలక్షన్ నేపథ్యం కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎంతకు అమ్ముడు పోయిరు అనే పదమే పదే పదే మీకు కూడా వినిపిస్తుంది మేబీ ట్రోల్స్ అవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా దీనికి ఒకవేళ ఏం సమాధానం చెప్తారు ఇప్పుడు అమ్ముడు పోయే తత్వం ఉన్నట్టయితే నేను ఎప్పుడు అమ్ముడు పోయి ఉండాలి కదా ఎప్పుడో అమ్ముడు పోయి ఉండాల ఇప్పుడే కొత్త కాదు కదా ఎప్పుడో అమ్ముడు పోయి ఉండాల నేను రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఈ తొమ్మిది ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాల ఏడు నెలలు ఎనిమిది సంవత్సరాల ఏడు నెలలు అమ్ముడు పోనటువంటి కడుపు కట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల కోసం పనిచేసినాడు ఇప్పుడు కొత్తగా అమ్ముడు పోతాడు అని అంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఐ కెనాట్ చేంజ్ ఇఫ్ సంబడి థింగ్స్ లైక్ అంటే టిట్ ఫర్ ట్యాక్ అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు మారడం అనేది వీలు బీజేపీ బై ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి మీరు స్పెసిఫిక్ గా అడగా మునుగోడు బై ఎలక్షన్ ఈ సర్టన్లీ కో ఇన్సిడెన్స్ బట్ అట్లా అంటే నేను యాక్చువల్ గా ఆరో తారీఖు నాడే ఐదో తారీఖు రిజైన్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ లలో ఒక కాల్ కేసీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చింది సమహావ్ ఒక భ్రాంతి గురైనా ఏం జరిగిందో ఇన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ట్రూత్ కేసీఆర్ గారి దగ్గర నుండి ఆ రోజు దగ్గర నుండి ఫోన్ వచ్చింది మాట్లాడినారు సిక్స్త్ నాడు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా మాట్లాడాను ఇన్ఫాక్ట్ నాతో పాటు జాయిన్ అయిన మిత్రులు కొంతమంది ఉండే వాళ్ళకి తెలుసు బట్ అప్పటికే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా ఐ కుడ్ నాట్ రిట్రాక్ట్ దెన్ ఐ జాయిన్ కాబట్టి ఇది ఈ మునుగోడు కో ఇన్సిడెన్స్ మునుగోడు ఎలక్షన్ అనేది కో ఇన్సిడెన్స్ కానీ దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది మీరంటే ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలు శ్రవణ్ అంటే మంచి చదువుకున్న వ్యక్తి బాగా మాట్లాడతాడు అన్ని వంశాల మీద అవగాహన వలసిన వ్యక్తి ఫైట్ చేస్తాడు అనేది ఒకటి ఉంది అక్కడికి అక్కడికి వస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ షరణ్ షరణ్ డిసిషన్స్ వల్ల కొంత ఏమన్నా రెపిటేషన్ కోల్పోయే అవకాశం ఏమన్నా ఉండేది ఎందుకు ఇట్లా మారుతున్నారు అంటే మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఒక సెపరేట్ పర్సన్ కాబట్టి ఏంటి శ్రవణ్ లాంటి వ్యక్తికి స్టెబిలిటీ లేదా అని అనుకునే అవకాశం లేదంటారా ఇప్పుడు ఒక్క విషయం మా స్టెబిలిటీ ఉందా లేదా అంటే మరి అది జనరల్ నేను అదే వాళ్ళు అనుకుంటారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను రైట్ ఫర్ దెమ్ కానీ అన్నిటికీ సమాధానం కూడా చెప్పలేము కాకపోతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం నేను నిరంతర సత్యాన్వేషణలో ఉన్నా నేను నా దురదృష్టం నేను ప్రజారాజ్యం పార్టీలో రాజకీయం మొదలుపెట్టిన ఆయన తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారని నేను కలగలనా జాయిన్ అయిన తర్వాత సామాజిక తెలంగాణ అని చెప్పే మార్పు రాజకీయాలు అని చెప్పి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఆయన పోతాడని కలలు కనుల పార్టీని తీసుకెళ్ళి కాంగ్రెస్లో మెర్జ్ చేస్తారని కలలు కనుల తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం అంతే ఉపెత్తినగిసిపడ్డే కెరటన్ లెక్క వస్తుంది కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో అని కూడా ఎవరు కలలు కనుల ఆ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు అందులో భాగమైనాను సరే ఆ వ్యక్తిగత కారణాలు ఆలో ఆవేశమో అనాలోచితమో ఏదో నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో వదిలిపెట్టిన ఒక్కటి నేను మీ ద్వారా నన్ను తిట్టేవాళ్ళకి కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి కానీ నేను ఒక విజ్ఞప్తి నేను ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి ఇవ్వండి టు బీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ టచ్ వుడ్ చెప్తున్నాను నేను టు బీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆ
ఎనిమిదిలో నేను వదిలిపెట్టేనాడు నేను కొన్ని లక్షల రూపాయల జీతం ఒక ఒక వెరీ లగ్జూరియస్ కార్పొరేట్ కెరియర్ని వదిలిపెట్టుకొని బాయిలలో నీళ్లలో ఈత కోసం దూకుతారు చూసిన రాజాంగా వేసుకొని అన్ని బట్టలు ఇప్పి జాంగ్లా దూకు నీళ్ళలో దూకుతారు అట్లా దూకిన రాజకీయాల్లోకి లోతు ఇప్పటి కూడా ఇత్తనే ఉన్నా లోతు కూడా తెలుస్తలేదు నాకు ఇప్పటి కూడా బట్ మై క్వెస్ట్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్డ్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం మారలా నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది నేను సంప నేను నేను అన్ని త్యాగం చేసి నా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే కాలా ఎంపీ కాలే లేకపోతే నేను మంత్రి కాలే ఆఖరి కార్పొరేటర్ కూడా కాలే పోటీ చేసిన రెండు సార్లు రెండు వేల ఇంటలెక్చువల్ అంటే అందరు ఇంటలెక్చువల్ ఎవరు కాదు ఇంటలెక్చువల్ ట్రోల్ చేసేవాళ్ళు రెండు వే అప్పటికి ఇప్పటికి నేను నా 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 పనితీరులో కానీ నా ఫోకస్లో కానీ అటెన్షన్లో కానీ పబ్లిక్ ఓరియంటేషన్ తప్ప నా పర్సనల్ ఓరియంటేషన్ ఏమీ లేదు దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఐవ్ గెయిన్ పదిహేను ఏళ్ళు నేను పబ్లిక్ కోసం స్పెండ్ స్పెండ్ చేసా ఇట్స్ నాట్ వన్ డే టూ డే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ మై బ్యాక్ నా ఏజ్ నాకు నా కళ్ళ ముందు నా పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయినారు నేను చిన్న చిన్న పిల్లలు పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఉన్న పిల్లలు ఒకటేసారి సడన్గా పెద్దగా అయిపోయినారు పదిహేను ఏళ్ళు ఎక్కడ పోయినా తెలియకుండా అయిపోయినాయి నాకు ఇప్పుడు 24 hours by 24 ఫోర్ బై సెవెన్ పని చేసినాను ఎవరు ఏమి ఇవ్వలేదు నేనేం తీసుకోలేదు కాబట్టి నన్ను తిట్టేవాళ్ళకి నేను చేతులు వచ్చి దండం ఒక్క విషయం ఇంకొకటి అడుగుతాను ఈరోజు మీరు అంటే ఎమోషనల్ అయ్యారా లేకపోతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారా ఇక నా చివర్ బ్రీత్ వరకు ఎస్ అన్నారు ఏంటి అంటే చాలా మారుతుంటాయి సిచ్యువేషన్స్ కదా ఎందుకు ఒక్కసారిగా అంత ఎమోషనల్ అంత అంత మాట ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది జనరల్గా అంటుంటారు చాలామంది ఆ మాట తప్పుతుంటారు అంటుంటారు ఇక నా చివరి శ్వాస వరకు ఇక్కడే ఉంటాను నేను చాలామందిని చూసినాము నేను చనిపోతే కూడా నా జాతీయ జెండా కొన్ని జాతీయ పాటల వాళ్ళని చూసినాము ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన మాట ఏంటి అసలు నాకు అంటే స్వతహా నేను కొంత ఎమోషనల్ పర్సన్ స్ట్రాంగ్ లాయల్టీస్ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని అయినప్పటికీ కూడా ఇన్ని మార్పులు జరిగినాయంటే ఇది బాగా విధులీలా అది నేను దాన్ని ఎందుకు జరిగినాయని నా దగ్గర సమాధానం లేదు నేను నేను కేసీఆర్ గారితో పనిచేసినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నేను జీవితంలో ఎప్పుడు మళ్ళీ వదిలిపెడతాను అనుకోల వదిలిపెడతాను అనుకోల నేను అంత సన్నిహితంగా వారితో నేను కలిసి పనిచేసినాను ఇవాళ భగవంతుడు మళ్ళీ నాకు ఒక కొత్త అవకాశం మళ్ళా వారితో కలిసి పనిచేసి ఇది పెద్ద నాయకుడు ఆయన తెలంగాణ సాధన డెబ్బై సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలను సఫలీకృతం చేసినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఆయన అటువంటి ఆయనతో పనిచేసే అవకాశం రావటం నాకు మరొకసారి అదృష్టం అన్కండిషనల్ జాయినింగ్ గా ఏమన్నా జనరల్ గా మీరు అదే చెప్తారు జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అన్కండిషనల్ గా జాయిన్ అయినామని ఏమన్నా కొన్ని ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఐ ఐ పుట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే నేను మీకు నీడగా పనిచేసే అవకాశం కల్పించండి అంతే వారు నేను ఇద్దరం కూర్చొని నాలుగు గంటల పాటు టీ న్యూస్ లో రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో వారు రిలీజ్ చేసినారు వారి పక్కన నేను కూర్చున్నాను అనమాట వారు అన్నారు ఆ రోజు నా కొడుకు లాంటి శ్రావణ్ అని చెప్పి ఇవాళ కూడా అదే మాట అన్నాడు నా కొడుకుగా నా దగ్గరికి రా నాతో కొడుకుగా పంచి ఐ వాంట్ మై ఓల్డ్ సన్ బ్యాక్ అన్నీ మర్చిపో అంతే మీతో పాటుగా అంటే వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ గూటికి తిరిగి వస్తారని నమ్మకం ఉందా ఇంకా నేను అదిగా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ నా ప్రయత్నం నేను చేయలేదు నేను వచ్చాను మిగతా వాళ్ళు కూడా షాకేరా ఇద్దరు ఒకే రోజు కాన్సిడెంట్ గా జాయిన్ అవ్వడం స్వామన రావటం నేను నాకు నాకు తెలియదు కదా అది సడన్ గా నేను కూడా అక్కడ చూసాను చూసిన తర్వాత అనుకున్నాను సో ఎక్కువ సమయం ఇంకా తీసుకొని చివరిగా మున్ కూడా ఎలక్షన్ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే అక్కడ జరుగుతున్న ఒక వాతావరణం ఒకటమ్మా ఈ ఇంత పెట్టుబడిదారు రాజకీయాలు తెలంగాణ సమాజానికి మంచివి కావు ఇంత విచ్చలవిడిగా మద్యం ఇంత విచ్చలవిడిగా మందు మాంసము డబ్బులు ఇది దుర్మార్గమైన రాజకీయం ఇది రాజకీయం కాదు ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అత్యంత హేయమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇది దానికి రాజకీయం అని డెమోక్రసీ అని ఒక పెద్ద హిపోక్రసీలో మనం బతుకుతూ ఉన్నాము విచ్ ఇస్ సర్టన్లీ అన్కాల్డ్ ఫర్ ఇది తెలంగాణ సమాజానికి మంచిది కాదు దేశానికి మంచిది కాదు ప్రజలకు మంచిది కాదు జాయిన్ అయిన సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నాకు మీ ఆశిస్తులు ఇవ్వండి ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు ఎట్లయితే తెలంగాణ ప్రజల కోసం గొంతుకగా ఉండి పనిచేసేటువంటి ఒక అవకాశం నాకు మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో కల్పించినారు భవిష్యత్తులో కూడా అట్లాగే ఉండే విధంగా అదే నిబద్ధతతో తెలంగాణ ప్రజల కోసం కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున పనిచేసేటువంటి ఒక అవకాశం నాకు కల్పించాలా అని చెప్పని ఆశిస్సులు బలం శక్తి యుక్తులు అన్నీ ఇవ్వాలా మీ ద్వారా అని చెప్పని కోరుకుంటున్నాను